bueno, sale de un partido que han ganado ayer, pero ahora pensando en Cincinnati, ¿crees que ese partido es más para lo psicológico del playoff o es un partido que se tiene que ganar para mantenerse en el cuarto puesto? Bueno, yo creo que eh, la motivación pasa por, por mantener nuestra posición. Eh, creo que el momento del equipo es muy bueno, entonces pues la, com la competencia nos hace más fuertes. Entonces tenemos un muy buen objetivo, es ir a, a competir fuerte con todo lo que mejor podamos. Si se te viene de un resultado negativo, de derrotas, ¿cree que eso tenga más presión el, el local de salir con todo contra Orlando? Sí, pues a veces los, los equipos se mueven mucho por la parte mental y sus rachas y todo eso, ¿no? Pero yo creo que a los que pertenecemos a, a, a esa competencia, lo único que nos queda es prepararnos lo mejor posible, eh, sin pensar que los equipos van a estar eh, en qué situación determinada psicológicamente, simplemente prepararnos todo lo mejor que podamos para ir a competir. Profe, le quiero contar sobre Luis Muriel, que la verdad que, como le dije ayer, por muy caridoso, lo está demostrando. A pesar de que no ha tenido los minutos, tiene como ocho asistencias y hace unas jugadas que de repente uno no está acostumbrado a ver, unos pases filtrados que no está. Eh, ¿Cómo se ha ido adaptando Luis en, en, su, en su sistema y en el proceso? Sí. Bueno, él se ha ido adaptando muy bien, pero yo creo que lo mejor de todo es que nosotros nos hemos ido adaptando a él también a entender mucho más eh, esa manera que él nos potencia como un equipo mejor, más letal. Yo creo que ha sido una combinación. Él, es, él haciendo un esfuerzo a acomodarse a nuestro método de trabajo, pero también nosotros acomodándonos a la calidad de Luis, acomodándonos a ese, ese diferencial que él marca en la cancha por ese talento innato que tiene. Profe, y si habrá visto videos de Cincinnati, eh cree que el rival también sale a jugar porque sí. es un equipo que propone. Eh, ¿Qué es lo que ha podido ver en, en eso? Yo creo que ellos van a salir a jugar. Ellos tienen un módulo muy eh, sólido, concreto, diría yo, que lo han mantenido durante um, tres temporadas, que lo conozco a, a Pat. Y yo creo que no va a cambiar mucho. Eh, un equipo que eh, genera una, una posesión natural, un módulo de cinco que casi siempre lo hacen y que tienen unas transiciones importantes con un jugador muy determinante como esa costa, cubo. Entonces, de prepararnos, conocemos los dos bien, ¿no? La, los dos equipos bien. In preparation for a team like Cincinnati, who's had a, a very tough loss coming off the, the Wednesday game, mm -hmm. uh, what are you kind of preparing for, for them? Right, it's a it's a game. Uh, two rivals that at this stage of the season we know pretty much each other, but I think the momentos are different. Uh, our preparation is based it's just on the present and it's trying to be healthy in the next two days, uh, prepare the most we can as well with this short time and the proximity of the games and try to keep the team in this momentum. We, we don't want to distract or get distracted by other things. Uh, we have an objective to accomplish now, which is qualify the highest we can in the standings. And, uh, and we will fight for that. We just talked about this a couple of weeks ago, but another three games in eight days for you. How do you kind of uh, adjust with knowing that, uh -huh. you know, this is, this is very, quick turnaround again, but right. um, knowing that also next week you, you don't have a game and you have kind of time uh, right. in between. Exactly. Uh, you have to put all those equations on the table and uh, the evaluation for our players and the physical aspect and the numbers and metrics that we can control. Uh, just asking that God can give us the, um, the wisdom just to select the players that can be in the pitch and uh, push in, in the right direction on that side. But we have a very complete squad now. Uh, we're getting healthier also, and then we, we'll, we'll do. How much does this, the current form kind of help in terms of, of heading into a game mm -hmm. like this at Cincinnati, a very tough place to play? Right, it's important. Uh, always the, the psychological part of the teams are relevant. Just having a team with this confidence uh, just brings us uh, 
but a bit different atmosphere in the group. But they know that we have to keep grinding when when the teams are not right and when the things are good, it's the same thing. We we don't change that context. We just keep going, pushing and try to do the best we can.